दोस्तों 92 परसेंट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं उनके पास जॉब करने के लिए जो स्किल चाहिए जो क्वालिटी चाहिए आज नहीं है सिर्फ एट परसेंट आठ आठ परसेंट लोगों के पास स्टूडेंट्स के पास ये स्किल है दोस्तों ये वीडियो डिटेल में देखिए पार्ट वन और पार्ट टू में इस वीडियो में मैंने बोला है कि क्या रीजंस है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही और वीडियो नंबर टू में मैंने बोला है कि इसके सोल्यूशन क्या है जरूर देखिए ये वीडियो एंड तक दोस्तों नमस्ते मेरा नाम है डॉक्टर संदीप पाटिल दोस्तों आजकल आपने बहुत से जोक देखे होंगे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बारे में कैसे उनको कम पगार मिल रही है कैसा उनका मजाक उड़ाया जाता है किस तरह से इंजीनियरिंग के लोग इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ और कर रहे हैं लोगों ने वड़ा पाव की दुकान चालू की है किस लोगों ने कार वॉशिंग सेंटर चालू किया है तो ये सच है आपको भी पता है लेकिन आज मैं आपको बोल दूँ सब डिटेल में बोल दूंगा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दोस्तों तकरीबन दो हज़ार एक साल से सत्रह साल से मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ और कॉरपोरेट में भी मैं जाता हूँ और कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ को भी मैं ट्रेन करता हूँ तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली exactly प्रॉब्लम क्या हो रही है इंजीनियरिंग एकेडमिक्स के बारे में पता है कॉरपोरेट्स के रिक्वायरमेंट के बारे में मुझे पता है दोस्तों तकरीबन नाइनटीन में मैंने ट्वेल्थ पास की और इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए गया मुझे अब भी याद है कि मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए था लेकिन मुझे नहीं मिला क्योंकि मुझे 90 परसेंट मार्क्स मिले थे और उस कॉलेज का एडमिशन 96 परसेंट को क्लोज हो गया था आज 2018 में उसी कॉलेज में आज 40 परसेंट अगर आपको मार्क है तो एडमिशन आसानी से मिल जाती है देखिए इतना सब बदल गया ये ऐसा क्यों हो गया है क्यों इंजीनियरिंग एडमिशन्स आसानी से मिल रहे हैं क्यों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की वैल्यू कम हो रही है ये आपको मैं डिटेल में बोल रहा हूँ अभी दोस्तों इस सेवनटीन uh, इयर्स के ट्रेनिंग में मैंने देखा है कि जो क्वालिटी एक दस साल पंद्रह साल पहले थी वो आज नहीं है स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन uh, स्किल नहीं है सॉफ्ट स्किल्स नहीं है टेक्निकल नॉलेज नहीं है और सबसे ज़रूरी बात उनमें पैशन नहीं है दैट्स द मेन रीज़न और उसका इफ़ेक्ट हो ये हो गया है कि बहुत से लोगों ने एजुकेशन लोन लिया है बहुत से लोगों लोगों ने लोन्स लेके पढ़ाई की है बहुत से पेरेंट्स ने बहुत खर्चा किया है इन स्टूडेंट्स के ऊपर और इफ़ेक्ट पाँच हज़ार सैलरी आठ हज़ार सैलरी और दस हज़ार सैलरी दैट्स दैट्स द इफेक्ट टूडे दैट्स द प्रॉब्लम टूडे दोस्तों तो इसके कारण क्या है वॉट आर द रीजन्स बिहाइंड दिस दोस्तों इसके चार कारण हैं सबसे जरूरी कारण ये, ये ये होने के लिए डिमांड और सप्लाई में गैप दोस्तों डिमांड और सप्लाई में अगर गैप आ गई अगर आप डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम हो गई है तो उस कमोडिटी की उस जो भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और अपोजिट भी ट्रू है अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू नीचे आ जाती है यही हुआ है दोस्तों ये टेबल देखिए इस टेबल में आपको पता चलेगा कि 1950 में इंडिया में कितने कॉलेजेस थे अराउंड 50 कॉलेजेस थे अराउंड 3,700 स्टूडेंट्स पास होते थे ये नंबर अराउंड 1970 में सेवन जीरो में बढ़ गया और 150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए उसमें तकरीबन अराउंड 17 टू 18,000 थाउजेंड स्टूडेंट्स पढ़ते थे ये ये नंबर 2000 में 2000 साल में इंडिया में अराउंड 700 प्लस कॉलेजेस हो गए और अराउंड 1 लाख एट्टी स्टूडेंट्स पास होते थे नाउ आपको पता है अभी 2017 में कितने कॉलेजेस हैं इंडिया में 3,200 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और तकरीबन 16 लाख इंजीनियर्स पास हो रहे हैं तो देखिए इंडिया की ग्रोथ रेट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो भी है कि अराउंड सिक्स टू सेवन परसेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है और अगर स्टूडेंट्स की ग्रोथ रेट देखें इंजीनियर्स की ग्रोथ रेट देखें 
तो मल्टीपल है एक्सपोनशियल ग्रोथ हो गई है 1950 में 3000 इंजीनियर्स और 2017 में 16 लाख इंजीनियर्स इनकी डिमांड इतनी नहीं है क्योंकि इंडिया एक इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्री नहीं है इंडिया में इतने इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है हम लोग जापान अमेरिका और जर्मनी की तरह नहीं है सो दिस इज द नंबर वन रीजन फ्रेंड्स चलो आगे चलते नंबर टू रीजन नंबर टू रीजन वाई देर इज अ प्रॉब्लम नंबर टू रीजन इज इंजीनियरिंग एजुकेशन का एक बिजनेस हो गया है दोस्तों अराउंड 1980 तक सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस थे और उसके बाद प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ गए जैसे बोलते ना फ्री फॉर ऑल तो कुछ लोगों ने सोचा कि भाई ये इंजीनियरिंग का बिजनेस तो बहुत अच्छा है एक टाइम इन्वेस्टमेंट करो जिंदगी भर रिटर्न्स मिलाओ तो उन्होंने क्या किया कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोले थोड़ी सी ज़मीन थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स और इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो गए ये अच्छा चला एक दस बीस साल लेकिन उसके बाद ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो गए और बहुत से लोगों ने क्या किया कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मल्टीपल शिफ्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो गए जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में सिक्सटी सिक्सटी इंटेक था उसका टू फिफ्टी टू सिक्सटी टू एटी थ्री हंड्रेड पता नहीं कितना इंटेक हो गया इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का इंटेक बढ़ गया टीचर्स का क्वालिटी नीचे आ गया इस तरह के टीचर्स हायर किए गए कि जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी जिनको पेमेंट अच्छी तरह से नहीं, नहीं दिया गया और जिनका पैशन नहीं था टीचिंग करना जो बस टीचिंग इसलिए कर रहे कि उनको उन्हें सिर्फ पेमेंट में इंटरेस्ट है इस तरह के लोग जो फ्रेशर्स है एम है वो एम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे और साइड बाय साइड जॉब कर रहे इस तरह के टीचर्स आ गए तो टीचिंग की क्वालिटी नीचे गई रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स की क्वालिटी नीचे गई दिस इज द रीजन वाई इंजीनियरिंग हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू दोस्तों नंबर तीन नंबर तीन रीजन वाई इंजीनियरिंग एजुकेशन इज सफरिंग ए आई सी टी विच कंट्रोल्स ओवरऑल इंजीनियरिंग इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इफेक्टिव एज एक्टिव एज इट शुड बी ए आई सी टी में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रेडिएशन है एन बी ए है और हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज को एक्रेडिएशन करना होता है लेकिन मैं आज कल देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज है कि जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है जिनमें क्वालिटी अच्छी नहीं है और फिर भी वो कॉलेज चल रहे फिर भी वो कॉलेज एडमिशन कर रहे तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है ए आई सी टी स्ट्रॉन्ग नहीं है ये और एक रीज़न है क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज की क्वालिटी नीचे गई है दोस्तों लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ नंबर फोर आउट डेटेड सिलेबस आजकल जो पढ़ा जा रहा है इंजीनियरिंग में जो मैंने पढ़ा है वही है और कॉरपोरेट में जो रिक्वायरमेंट है वो सब बदल गई है कॉरपोरेट हर रोज़ बदल रहा है लेकिन इंजीनियरिंग का सिलेबस कुछ नहीं बदला वही जर्नल वही सबमिशन वही कॉपी पेस्ट वही वही प्रोजेक्ट रिपीट हो रहे इनोवेशन कुछ नहीं है क्रिएटिव थिंकिंग कुछ नहीं है बस कॉपी हो रहा है और पेस्ट हो रहा है लेकिन कॉरपोरेट में इसकी नहीं चलती कॉरपोरेट में इनोवेशन चाहिए कॉरपोरेट में नई टेक्नोलॉजी चाहिए कॉरपोरेट में क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए और जो आज के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में नहीं है This is the reason why engineering students are not getting jobs. तो दोस्तों ये चार reasons थे कि engineering students आज suffer कर रहे हैं आपको क्या लगता है और कुछ reasons है अगर हैं तो comments में मुझे बताइए I will definitely discuss with you. ये video आपको कैसा लगा ज़रूर comments में बोलिए और सबसे ज़रूरी बात आपको क्या लगता है ये comments में ज़रूर बोलिए तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो पार्ट टू देखना मत भूलिए जिसमें मैंने बोला है कि वॉट आर द सोल्यूशंस हाउ वी कैन डिस्कस दिस हाउ वी कैन ओवरकम द डिफिकल्टीज हाउ वी कैन फाइंड द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों